तो अभी तक हम लोगों ने देखा जैसे कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कल मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वेश्चन विच आई आज यू दैट वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू असरटेन द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो मैंने आपको बता दिया था कि दिस इज यूनिट्री इन नेचर देन इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट द इंटरप्रिटेशन शुड शुड फेवर द सेंटर इन द केस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल वेटेज शुड बी गिवन टू बोथ एंड इन द इन द केस ऑफ क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन दो केसेज वेयर द कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैन नॉट बी रिजॉल्व द इंटरप्रिटेशन शुड गो इन द फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस दैट वी कैन नॉट डिसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिस एंड अनटिल वी आर इन द पोजिशन टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब जब नेचर की बात करते हैं तो नेचर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट वन इज द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड वन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले हम क्या करते हैं कि लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई और लेट्स ट्राई टू डिस्कस द फीचर ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फीचर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वी विल कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज विद द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज आप याद रखिएगा कि ऑल लीगल सॉवरिटीज रिमेन एट अ सिंगल प्लेस एंड दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी और फेडरल में एक और रीजन आप याद रखना कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यू विल गेट इन ऑल दोज कंट्रीज विच आर मोर डाइवर्सिफाइड जिनका प्लूरलिस्टिक कल्चर होता है ना वहां पे आपको फेडरल कंट्रीज मिलती हैं और जो बड़ी कंट्रीज होती हैं जिनको कि मैनेज करना मुश्किल होता है छोटी छोटी जो कंट्रीज हालांकि छोटी कंट्रीज में भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है नहीं, नहीं है बट मैं आपको एक मोटा मोटा रीजन बता रही हूँ कि जो भी कंट्रीज बड़ी होती हैं जो ज्यादा प्यूरलिस्टिक या डाइवर्सिफाइड होती हैं इन दो केसेज यू विल गेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली वाइल द कंट्रीज विच आर मोर यूनिफॉर्म इन पैटर्न चाहे वो कल्चर से हो रीजन से हो रिलीजन से हो रिलीजन से हो लैंग्वेज से हो वहां पे आपको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या होगा द होल पावर रिमेन्स सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जब सेंट्रलाइज रहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आपने अगर आप देख लो यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द यूके इन द केस ऑफ यूके देर इज नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो एक चीज आप देखना कि यूके में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डजेंट मीन दैट देर इज ऑल्सो लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्योंकि जिस देश में देर इज नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दो कंट्रीज ऑल्सो द सिस्टम इज गोइंग टू बी रन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं होता बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इंटर स्प्रेड अमंग डिफरेंट लेजिस्लेशन वो अलग अलग लेजिस्लेशन में इंटर इंटर स्प्रेड होता है तो यूके जो होता है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में द पार्लियामेंट इज सो मच पावरफुल दैट दे कैन डू टू थिंग्स दे कैन गिव द पावर दे कैन डेलीगेट द पावर इन सम बडी इन सम अदर इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी एंड दे कैन ऑल्सो टेक अवे द सेम तो यूके में जैसे पार्लियामेंट सुप्रीम है तो क्या कर सकती है कई बार वो लोकल काउंसिल्स क्रिएट करते हैं उन्होंने किया है लोकल काउंसिल्स को उन्होंने पावर दी फिर उनको अगर लगा कि उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं या उनका रहना ठीक नहीं है तो वो उनको खत्म भी कर सकते हैं सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इन द एंटायर पावर इज वेस्टेड एट वन सेंटर सिमिलरली यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस फ्रांस में भी फ्रांस इज ऑल्सो यूनिटरी स्टेट लेकिन इन्होंने इसमें क्या किया कि 1982 में फ्रांस हैज एस्टेब्लिश इलेक्टिव रीजनल गवर्नमेंट तो ये अब गवर्नमेंट के ऊपर है जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करने करते हैं ना या जैसे जब आप ग्राम स्वराज की बात करते हो बेसिकली वंस यू आर गोइंग टू डिस्कस द आइडिया ऑफ द गांधी जी गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते थे वो ग्राम स्वराज की बात करते थे और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अगेन द गांधीन फिलोसफी हैज बिकम सो रेलिवेंट तो गांधी की फिलोसफी सिर्फ गांधी की फिलोसफी नहीं थी गांधी जी की वो फिलोसफी इंडिया में जो पुराना सिस्टम आ रहा था उससे इंफ्लुएंस थी और ये बात मैं आज यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ कि कॉन्टिन्यूसली कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप बहुत ज्यादा इंडिया 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 की बात करती हो बट आप जस्टिस नजीर का स्टेटमेंट पढ़िएगा जो उन्होंने दिया है बार एंड बेंच पे जाकर के या जो हमारे सीजीआई कह रहे हैं 
वो भी उसी चीज को कह रहे हैं जिस चीज को मैं पिछले कई सालों से लगातार बोल रही हूँ वाई द इंडियनाइजेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वाई नोइंग द फिलोसफी ऑफ इंडिया इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि बिना उसको समझे आप लॉ का सही इंटरप्रिटेशन समझ ही नहीं सकते तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी आपने मैंने गांधीन फिलोसफी की बात क्यों करी कि गांधी जी भी क्या करते हैं ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्राम स्वराज वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं ग्राम स्वराज की बात करते हैं और एक उनका जो इकोनॉमिक मॉडल अगर आप देखिए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंडिया में उस इकोनॉमिक मॉडल को सालों नहीं हजारों साल फॉलो किया गया एंड अगेन द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द सेम मॉडल बिकॉज दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मॉडल ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस और वो इकोनॉमिक मॉडल क्या है वो इकोनॉमिक मॉडल ये है कि गांव की जरूरतों को पहले गांव से पूरा किया जाए जब गांव से उस जरूरतें पूरी ना हो तो अगल बगल के गांव से अगल बगल के गांव से ना हो तो जिले से जिले से ना हो तो राज्य से राज्य से ना हो तो देश के और प्रदेशों से जब देश भर में आपकी उन जरूरतों को कोई पूरा ना करे तब आप जाओगे देश के बाहर यानी इम्पोर्ट पे आप आओगे तो जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही फिलोसफी है जिसको कि आप जो कि चाणक्य की भी फिलॉसफी है जो स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी है क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जमशेद जी टाटा ने टाटा नगर जो बनाया था टाटा स्टील सिटी से टाटा नगर कहते हैं वो भी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से बनाया था क्योंकि विवेकानंद आप आज जा करके इसको पढ़ना विवेकानंद ने जमशेद जी जाता को प्रेरणा दी थी कि आप बाहर से चीजों को इम्पोर्ट करने के बजाय आप भारत में चीजों का निर्माण करो वहां से स्वदेशी एग्जिस्टेंस में आता है तो ये चीजें कब संभव है once you are going to decentralize the thing so that's why i am i have given you the example of france jahan pe 1982 mein unitary constitution hone ke bawajood bhi in the year 1982 france has created elective regional governments to so regional government kya hoti hai गवर्नेंस के लिए क्रिएट की जाती है गुड गवर्नेंस के लिए क्रिएट किया जाती है तो दिस इज द दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द मेजोरिटी ऑफ द पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब ये छोटे देश में होता है यूके का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने आपको फ्रांस का एग्जाम्पल दिया नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसके पहले आपको दो तीन चीजें और समझ में आनी चाहिए जैसे तीन चीजें नॉर्मली तीन टर्म्स होते हैं जो नॉर्मली इन यूज होते हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल से अभी अभी ही आपका जानना जरूरी है द फर्स्ट वन इज द यूनिटरी द सेकेंड वन इज द फेडरल एंड द थर्ड वन इज द फेडरेशन तो यूनिटरी फेडरल और फेडरेशन में अंतर क्या होता है यूनिटरी जो होती है दैट इज नॉर्मली मोर होमोजीनियस पॉपुलेशन जैसे आप यूरोप को देखोगे तो यूरोप में छोटे छोटे देश हैं मैंने आपको पहले बताया था कि वो इतने छोटे हैं कि आप उनका नक्शे पे जब नाम खोजते हो ना तो वो एरो बना के बाहर मेंशन होता है पर फिर भी वो एक साथ नहीं रहते क्यों नहीं रहे क्योंकि उनके यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जबकि क्या है दे ऑल बिलोंग टू वन रिलीजन बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है वहां पे प्रॉब्लम कैथोलिक प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की है उसके अलावा पचास क्रिश्चियन कम्युनिटीज और है जो वहां पे है दूसरी प्रॉब्लम वहां पे क्या है लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो छोटे छोटे देश है लेकिन अलग अलग है बट वॉट यूनिफाइड द मल्टीमेटली दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन अब यूरोपियन यूनियन क्या है इसको आप ध्यान से समझना मैंने तीन टर्म बोले आपको एक तो मैंने बोला यूनिटरी जहां पे यूनिफाइड टेरिटरी है एंड यूनिफाइड गवर्नमेंट है होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है बहुत डाइवर्सिफाइड नहीं होती तो यूनिफाइड सिस्टम चल जाता है दूसरा आता है आपका फेडरल और तीसरा आता है आपका फेडरेशन फेडरेशन में क्या होता है There are certain sovereign states who are coming together or who are agreed to form a federation. तो federation में क्या होगा कि कुछ rules and regulations से कुछ ही common interest पे सारे देश एक साथ आएंगे You can take the example of European Union जहां पे वो साथ में क्यों आए Because they wanted to create Europe as a powerful economic unit. तो फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन इटली सारे साथ आ गए साथ में आकर के इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया गवर्न कैसे करेगी फॉर दैट पर्पज दे क्रिएटेड सर्टेन रेगुलेशन दे फ्रेम्ड सर्टेन रेगुलेशन उन्होंने अपनी नई करेंसी भी यूरो के फॉर्म में चला दी तो एक कॉमन इंटरेस्ट पे वो यूनाइटेड है एंड दैट्स वाई दे केम टूगेदर टू फॉर्म द फेडरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर नेशनल सॉवरिटी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं फेडरेशन में एक चीज आप याद रखना द ऑप्शन ऑफ एग्जिट इज ऑलवेज देयर 
जब तक आपका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है आप एक एग्रीमेंट से बंधे हुए हो आप उस फेडरेशन का पार्ट हो आपको नहीं अच्छा लगता आप निकल जाओ लेकिन जब तक आप उसमें रहोगे यू वुड बी बाउंड बाय द रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट फेडरेशन आप उससे बाउंड हो तो आपने ब्रिटेन के एग्जाम्पल देखा जब तक उसको अच्छा लगा वो रहा फिर उसके बाद आपने देखा कि ब्रिटेन हैज ऑप्टेड द ऑप्शन ऑफ एग्जिट विच इज नोन एज ब्रेक्सिट तो इसमें क्या आपको एक चीज समझ में आई एक चीज आप समझ लेना कि फेडरेशन में जो सॉवरिन कंट्रीज होती हैं दे आर वेरी लूजली अटैच तो लूजली अटैच का मतलब क्या होता है द ऑप्शन ऑफ एग्जिट इज ऑलवेज देयर तो ये हो गया फेडरेशन यूनिट्री हो गया फेडरेशन हो गया The third one is the federal countries. अब federal countries क्या होती है तो federal countries के केस में आप एक चीज याद रखिएगा ये geographically भी एक साथ रहती हैं जैसे India का मैंने आपको बताया था कि भारत में हम कहते हैं कि federal model हम US का follow करते हैं but भारत हमेशा से गणतंत्र था क्यों गणतंत्र था क्योंकि हिमालय से लेकर के हिंद महासागर का क्षेत्र भारत के नाम से जाना जाता था इस चीज को आप एक खास पॉइंट से नोटिस करना क्योंकि आप इतिहास जानते हो कि जब आपका अलेक्जेंडर uh, या सिकंदर जिसको आप बोलते हो जब वो हिंदू कुश की पहाड़ियों से झेलम तक आता है तो चंद्रगुप्त वहां तक फाइट करने के लिए और उनको पुश बैक करने के लिए वहां तक लड़ाइया यहाँ के लोगों ने जाके लड़ी ये माना जाता है तो यहाँ का व्यक्ति जो सेंट्रल इंडिया में बैठा है वो हिंदू कुश में जाके क्यों लड़ रहा है इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो स्टेट्स में डिवाइडेड है लेकिन उनको पता है कि पूरा रीजन जो है ये भारत है हम आपस में जैसे भी रहे बट एक्चुअल में दिस एंटायर टेरिटरी बिलोंग्स टू अस सो दैट वॉज द बेसिक बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म तो आपको कोई चीज यूनाइट करती है दैट में भी जियोग्राफी दैट में भी योर सॉवरिन इंटरेस्ट That may be your strategic interest, your political interest, your economic interest, your cultural integration or whatever. किसी न किसी चीज से आप कनेक्ट होते हो तो इसमें क्या होता है फेडरल कंट्रीज में क्या होता है मेनी कंट्रीज आर कमिंग टूगेदर एंड दे आर रेडी टू एग्री ऑन सर्टन पॉइंट सर्टन पॉइंट में जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है स्टेट्स आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज देयर सॉवरिटी इन द फेवर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट the federal government is going to give them some assurance jaise aapke economic interest ka dhyan rakha jayega ya agar aapke upar koi attack karega to hum aapki raksha karenge jaise aap bhutan ko dekho bhutan humse alag hai lekin unke borders ke kuch hisse ki ko jo secure karti hai wo indian army karti hai to bhutan is a small country which feels safer when they are in association with india तो अब ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जिस तरीके के चाइना का एक्सपेंशनिज्म चल रहा है दैट इज क्रिएटिंग अ थ्रेड परसेप्शन अमंग डिफरेंट कंट्रीज सो द रीजन ऑफ कमिंग टुगेदर मे बी एनी एंड मे बी मेनी आल्सो तो उसमें क्या होता है फेडरल कंट्रीज में द कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर द स्टेट्स आर गोइंग टू सरेंडर देयर सॉवरिटी अप टू सर्टेन एक्सटेंड इन द फेवर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड इन द एक्सचेंज ऑफ दैट द फेडरल गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोमिस देम टू गिव to protect their rights, their sovereignty or their economic interest, whatever जैसे अमेरिका को आप देखोगे तो अब इसमें एक चीज आप याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हाउ फेडरल इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन इन द फेडरल कंट्रीज द कंट्रीज आर कंपेरेटिवली मोर टाइटली यूनाइटेड इन कंपेरिजन टू द फेडरेशन तो ऑप्शन जो ऑफ एग्जिट जो होता है फेडरल कंट्रीज में वो उतना आसान नहीं होता जितना कि वो आपका होता है फेडरेशन में तो यूरोपियन यूनियन से आप एग्जिट कर सकते हो लेकिन अगर कोई सोचे कि अमेरिका से कोई स्टेट एग्जिट कर जाए देन दिस इज नॉट एन इजी ऑप्शन तो जब आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो यूनिटरी के मैंने बारे में आपको बताया फेडरेशन के बारे में बताया वंस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट यस दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें जो हमारा एक रोल मॉडल हम मानते हैं हालांकि मैंने आपको बताया इंडिया में बहुत पहले से था अगेन आई एम रिपीटिंग इंडिया में बहुत पहले से था हमें हमें बताया नहीं जाता लेकिन अमेरिका को हम रोल मॉडल मानते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का तो अमेरिका में आप याद रखिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू एग्जिस्टेंट इन दर सेवनटीन एटी नाइन एंड ओरिजिनल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैड ओनली सेवन आर्टिकल्स केवल सात आर्टिकल है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी सात है बाद में लेकिन अब तक इट हैज बीन अमेंडेड फॉर ट्वेंटी फोर टाइम्स ओनली सिर्फ 24 बार इसका अमेंडमेंट हुआ है छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है बिल ऑफ राइट्स भी इसी में है 
सात इसमें आर्टिकल हैं 1789 में आया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है सो वंस वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंबर यू विल ऑलवेज स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एज द रोल मॉडल ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप रोल मॉडल को डिस्कस करोगे देन यू विल ऑलवेज डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप बात करते हो देन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है पहली चीज ये होती है डिविजन ऑफ पावर तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा आप याद रखना कई राज्य मिलकर के उन्होंने एग्रीमेंट किया है अपनी सॉवरिटी को पार्शियली सरेंडर किया है कंप्लीट सरेंडर नहीं किया है इन द फेवर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट तो उनके पास भी पावर है फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पावर है तो पहली चीज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द डिविजन ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट एंड द फेडरल गवर्नमेंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल होगा उसकी खास बात ये होगी कि इट इज नॉट लाइक दैट कि ऑलवेज फेडरल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल और द फेडरल गवर्नमेंट हैज कैपेसिटी और पावर टू ओवर राइड ओवर द स्टेट नो तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें स्टेट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द फेडरल गवर्नमेंट बट दे बोथ वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर That is another very important point. तो इसमें आप याद रखिएगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑर्डिनेशन होगा सबऑर्डिनेशन नहीं होगा दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑल द कंट्रीज विच हैव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन मोस्ट ऑफ द केसेज यू विल गेट अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द फेडरल कंट्रीज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है Just to avoid any kind of confusion, confusion किसके बीच between the power of the state and the power of the federal government. कि state कह रहा है ये हमारी power है, federal कह रहा है वो हमारी power है. तो actual में कौन सही कह रहा है? इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए surety होनी चाहिए, एक ऐसा document होना चाहिए जिसको पढ़ के समझ में आए कि what is the power of the state and what is the power of the federal government. So remember, in all the federal states, you will get रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा और वो कैसे कंफ्यूजन दूर करता है जैसे जब आप रेल की बोगी में जाते हो ना अपनी सीट पे बैठने चाहे अपने स्लीपर का एसी का करा हो स्लीपर का करा आप देखो कि सीट नंबर लिखा होता है तो जब आपका थ्री टायर एसी हुआ या टू टायर या स्लीपर क्लास होता है तो उसमें नंबर ये इंडिकेट कर देता है कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं अगर वो नंबर ना उसे तीन नंबर हुआ स्लीपर में तो आपका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उस सीट पे तीन ही लोग बैठेंगे अब उसमें चौथा आदमी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इस पे बैठूंगा बिकॉज नंबर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट मैक्सिमम थ्री पीपल आर अलाउड टू सिट ओवर हियर द सेम थिंग्स सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सो इन केस ऑफ कंफ्लिक वन थिंग इज वेरी मच क्लियर द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली the purpose of the written constitution is is to resolve the conflict if arises between the federal government and the state government fir isme next aata hai distribution of power division of power to alag ho gayi ki state government ho gayi aur federal government ho gayi distribution of power ka matlab hota hai the distribution of power regarding the subject matters to so distribution of power ka matlab hua ki the subject matter on which the federal is allowed to legislate and the subject matters on which the state is allowed to legislate ye basic difference hota hai to the division of power bhi hoga between the center and the state and the federal government aur sath hi sath distribution of power bhi hoga regarding the subject matter between the federal government and the state government so distribution of power is another feature इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ इट शुड नॉट बी इजीली अमेंडेबल क्योंकि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है ना तो अपनी सेंटिटी को लूज कर देती है तो सेंटिटी को लूज करने का मतलब क्या हुआ आज हम मेजोरिटी में मैसेज चेंज करेंगे कल कोई और रहेगा कोई और चेंज कर देगा तो इसीलिए द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट रिजिड और इसीलिए आपने देखा कि 1789 से अब तक सिर्फ 27 टाइम्स ये अमेंड हुआ है जबकि मैंने आपको बताया कि इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखोगे तो लास्ट बहत्तर पचहत्तर सालों में इसका अमेंडमेंट 100 से ज्यादा बार हो चुका है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एज मच रिजिड एज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज रिमेंबर इन द केस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 
थ्री फोर्थ ऑफ द स्टेट्स शुड गिव देयर रेटिफिकेशन तीन चौथाई स्टेट अपना रेटिफिकेशन देंगे तब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जाकर के अमेंड होता है तो द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑलवेज वेरी टफ दैट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स वाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज द नीड ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक एक आप इसमें जो एक्सेप्शन देखते हो वो आप स्विट्जरलैंड के केस में देखते हो छोटी सी कंट्री है तो वहां पे जब अमेंड करना होता है तो वहां पे रेफरेंडम कराया जाता है तो आप ये याद रखना ये छोटी कंट्रीज में जहाँ पे होमोजीनियस पॉपुलेशन है जहाँ सबका लैंग्वेज कल्चर सब कुछ एक है वहां पे पॉसिबल होता है रेफरेंडम लेकिन जो डाइवर्सिफाइड कंट्रीज होती है वहां पर रेफरेंडम का जो आइडिया होता है बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि तो वहां पे लोगों को कंट्रीज को यूनाइट रखना जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज होती है उनको कंट्रोल में रखना दैट इज ऑलवेज अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग थिंग फॉर सच ए स्टेट इसीलिए इन द बिग स्टेट्स एंड इन द डाइवर्सिफाइड स्टेट यू विल सी दैट यू विल नेवर गेट द आइडिया ऑफ रेफरेंडम पर स्विट्जरलैंड जैसी छोटी जो कंट्री है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट रेफरेंडम से होता है इसमें एक और चीज याद रखना कि जर्मनी इज आल्सो अ फेडरल कंट्री एंड इन द केस ऑफ अमेंडिंग द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स प्ले अ मेजर रोल छोटी सी कंट्री है लेकिन वहां पे स्टेट्स का रोल ज्यादा प्रोमिनेंट है इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द केस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो बिकॉज विदाउट गेटिंग थ्री फोर्थ रेटिफिकेशन ऑफ द थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका कैन नॉट बी अमेंडेड तो एक चीज रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी होती है और वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से और इसमें स्टेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट से होता है दूसरा इसमें Another important feature of uh, the federal constitution is the authority of the court. What is the meaning of authority of the court? The meaning of authority of the court is that suppose a dispute arises between the federal government and the state government, then there should be one final authority to interpret and resolve the dispute. So, इसीलिए आप एक चीज देखोगे कि जहाँ भी आपकी federal countries होंगी वहां पे अल्टीमेटली यू विल गेट अ सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट द पर्पस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट इज टू रिजॉल्व द इश्यू इफ अराइजेस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट्स सो अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फिर इसमें आता है आपका डुअल सिटीजनशिप डुअल सिटीजनशिप इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डुअल सिटीजनशिप का आइडिया आपको ये सब जब आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो देन इन द केस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी यूएस सिटीजन हैज टू सिटीजनशिप द फर्स्ट सिटीजनशिप इज द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका एंड द सेकंड सिटीजनशिप इज द सिटीजनशिप ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट ही बिलोंग्स तो जितने वहां पे स्टेट होंगे उस स्टेट की एक नागरिकता होती है और एक नागरिकता जो होती है वो आपकी होती है देश की नागरिकता तो हर सिटीजन अमेरिकन सिटीजन के पास डुअल सिटीजनशिप होती है इसी तरीके से वहां पे एक चीज और याद रखना वहां पे दो सुप्रीम कोर्ट होते हैं द फर्स्ट वन इज द फेडरल सुप्रीम कोर्ट एंड द सेकेंड वन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द स्टेट्स तो स्टेट में या फेडरल स्टेट्स uh, को जब आप कंपेयर करते हो फेडरल गवर्नमेंट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देन यू कैन सी दैट देर इज अ काइंड ऑफ अ पैरल सिस्टम स्टेट की अथॉरिटी और फेडरल की अथॉरिटी को एड पार दिया गया है सब्जेक्ट मैटर्स में कुछ जो है एक्सक्लूसिवली अंडर द डोमेन और अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट होते हैं पर ज्यादातर जो स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया मैंने आपको दो चीजें बताई पहली चीज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकंड थिंग आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपको यूनिटेड का पता चल गया आपको फेडरल का पता चल गया अब आप भारत का क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में कैसे पता लगाओगे तो इसमें एक चीज आप याद रखना मैं उस दिन भी आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि एक न्याय शास्त्र है या न्याय दर्शन है जिस जो बहुत ही रेलेवेंट है बहुत ज्यादा रेलेवेंट है लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता हमें बताया नहीं जाता और शायद इन्हीं चीजों की बात कल जस्टिस नजीर ने करी है जब वो बात कर रहे थे इंडियन फिलोसफी की तो न्याय शास्त्र यहाँ पे बताना क्यों जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो या आप नॉलेज को कैसे परसीव करते हो तो न्याय शास्त्र जो गौतम ऋषि ने दिया था इसको ध्यान से समझना इसमें फोर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है यहाँ पे हम क्यों बता रहे हैं ये चीज ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है पर पहले आप समझ लो कि वॉट आर दोज फोर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज 
तो इसमें क्या होता है फोर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज अंडर न्याय सूत्र या न्याय शास्त्र इज प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये चार तरीके होते हैं जिनसे कि आप किसी चीज के बारे में नॉलेज को असरटेन कर सकते हो गेन कर सकते हो या किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष का मतलब भाई हमने ये देखा ये ऐसे है इसीलिए आप जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो आपने देखा है द टेस्टी मनी ऑफ आई विटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट Why testimony of eye witness is very important? Testimony of eye witness is very important क्योंकि वो कहता है कि मैंने देखा है मैंने सुना मैंने देखा सुना तो हियर से में चला जाता है लेकिन जो आपने देखा है वो उसकी evidentiary value बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आपकी आंखों के सामने हुआ है अनुमान का मतलब क्या होता है कि आपने देखा नहीं है जैसे मान लीजिए बहुत जोर से आवाज हुई तो आपको लगा कि या तो कहीं गोली चली या कहीं बम फटा या आपने देखा कि कहीं धुआं उठ रहा है तो आपने अनुमान लगाया कि लग रहा है वहां पे आग लगी हुई है तो प्रत्यक्ष का मतलब आपने देखा अनुमान का मतलब आपने देखा नहीं है लेकिन आप अपने सेंसेस आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे जो आप फील करते हो उसकी बेसिस पे आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो कि ये हुआ होगा वो हो गया अनुमान तीसरा होता है उपमान उपमान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उपमान का मतलब क्या होता है उपमान का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन करके आप एक रिजल्ट पे पहुंचो उपमान का मतलब जैसे मान लो आपको कोई फल मिला अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेब है कि बेर है कि क्या है ये तो आप जो जिन चीजों को आप जानते हैं उससे उसको कंपेयर करोगे जैसे मान लो आपको एक नया जानवर दिखा आपको समझ नहीं आ रहा ये गाय है कि शेर है कि बिल्ली है कि क्या है तो आप क्या करोगे आप कंपेयर करोगे की शेर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है अगर शेर के कैरेक्टरिस्टिक उसमें तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा ये तो शेर जैसा लगता है तो शेर की प्रजाति का होगा तो ये आपका होता है उपमान उपमान में आप क्या करते हो उपमान में आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे या जो आपका नॉलेज होता है जैसे आपने देखा ना ये आपके एविडेंस एक्ट में बहुत यूज होता है जब आप सेक्शन इलेवन की बात करते हो हाईली प्रोबेबल और हाईली इम जैसे आरुषि तलवार का केस था चार लोग हैं दो लोगों का मर्डर हो गया दो लोग घर में हैं, ना अंदर से कोई बाहर गया ना बाहर से कोई अंदर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन्हीं दोनों ने मारा है कोई एविडेंस नहीं है बट इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपने अनुमान लगाया अब उस अनुमान की प्रोबेबिलिटी कितनी है दट इज ऑल टूगेदर आ डिफरेंट थिंग अनुमान आपने कैसे लगाया अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कि दो लोग हैं चार लोग थे दो मर गए दो जिंदा है कोई अंदर नहीं है कोई बाहर नहीं गया तो इन्होंने मारा होगा तो ये जो आपका उपमान होता है या जो कंपैरिजन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उन चीजों को आइडेंटिफाई करने में जो चीजें हमें जिन चीजों के बारे में हमें नॉर्मली जानकारी नहीं होती है और जो चौथा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शब्द या टेस्टी मनी शब्द या टेस्टी मनी क्या होता है आपने सुन करके किसी से किसी चीज को असरटेन किया जैसे एक जो लाइफ होती है ना पूरे नॉलेज सिस्टम को अरबों किताबें हैं हम हजारों भी नहीं पढ़ते हम सोचते हैं सारा नॉलेज है तो जिनको हमने नहीं पढ़ा उसमें जो चीजें लिखी हैं वो हमें जो पता नहीं है और हो सकता है उसमें कोई बहुत वैलिड चीज लिखी हो इसीलिए आप लोग तो लाइफ में एक चीज देखोगे जब आप अट्ठारह साल के होते हो तो आपको लगता है बहुत समझदार हो लेकिन जब आप पच्चीस को होते हो तो आपको लगता है अठारह साल में हम कितने बेवकूफ थे जब आप तीस के हो गए तो आपको लगे यार पच्चीस साल में हमने क्या बेवकूफी करी थी तो हर पांच साल चार साल तीन साल बाद जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा ना आप अपने पिछले कंडक्ट को इमेच्योर मानने लगते हो तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग मोर पहले आप सिर्फ बुकिस थे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी आपका एक्सपोजर उतना नहीं था जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे पिछली बहुत सारी चीजें जो आपको तब बड़ी समझदार पूर्ण लगती थी वो आपको बेवकूफी भरे लगने लगती हैं। तो इसीलिए शब्द का मतलब क्या होता है आप अपने अनुभव से सारी चीजें नहीं सीख सकते तो आप पीछे के अनुभव से सीखो इसमें आपका कस्टमरी लॉज आता है कि ये हमारे यहाँ पे ऐसा होता है फिर ऐसा होता है तो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है इसको मैं कभी और बताऊंगी लेकिन हम क्या मानते हैं हमारे दादा दादी ये कहते थे हमारे यहाँ तो हमारी किताबों में ये लिखा है हमें तो हमेशा से ये सिखाया गया है पीछे से आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है क्योंकि हजारों साल लाखों साल पीढ़ियों ने किसी चीज को फॉलो किया और तब जाकर के वो स्टैब्लिश हुई है तो शब्द इज समथिंग विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट ये मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया ये मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया कि जब आप डिस्कस करने जा रहे हो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन यू विल अप्लाई उपमान तो उपमान में आप क्या करोगे फेडरल के ये कैरेक्टरिस्टिक है यूनिटरी के ये कैरेक्टरिस्टिक है तो भारत कैसा है 
तो अब आप क्या करोगे यूनिटरी और फेडरल के कैरेक्टरिस्टिक को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करोगे जस्ट टू फाइंड आउट कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में कैसा है वेदर दिस इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वेदर दिस इज अटरी कॉन्स्टिट्यूशन और दिस इज समेयर बिटवीन द फेडरल एंड द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जब आप आते हो तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप इसको असरटेन करते हो तो इसमें सबसे जो स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग लाइन है वो है आर्टिकल वन एंड वॉट आर्टिकल वन सेज आर्टिकल वन सेज इंडिया दैट इज भारत शेल बी अनियन ऑफ स्टेट इंडिया दैट इज भारत शेल बी अनियन ऑफ स्टेट अब यहाँ पे जब आप लिख रहे हो शेल बी अनियन ऑफ स्टेट तो इसमें फेडरेशन टर्म नहीं लिखा इसमें फेडरल टर्म नहीं लिखा इसमें लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट जबकि आप याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं इंक्लूडिंग जब आप इंडियन प्रियम्बल को अमेरिकन प्रियम्बल से कंपेयर करते हो तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में चूंकि डेमोक्रेसी है काफी क्लोज एक दूसरे से माने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे वर नॉट अवेयर अबाउट द आइडिया ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनफैक्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन दे ऑल्सो टॉक अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर बट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म फेडरल हैज नॉट बीन यूज एनी वेयर इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वन ही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अनियन ऑफ स्टेट सो इट ऑल्टोमेटिकली इंडिकेट दैट दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्योर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अब आगे आ जाइए दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेडरल कंट्रीज है वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ नॉट इन ऑल द फेडरल कंट्रीज बट यस वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका इन अमेरिका देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप यू आर द सिटीजन ऑफ अमेरिका एज वेल एज यू आर द सिटीजन ऑफ योर रिस्पेक्टिव स्टेट बट इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप अभी तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में डुअल सिटीजनशिप थी बट आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ थर्टी फाइव ए और ये जो तीन सौ सत्तर वाला जो अमेंडमेंट हुआ है आफ्टर दैट इन एनी रीजन ऑफ इंडिया देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट को जब आप देखते हो देन दैट इज इक्वेलेंट टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट है तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो फेडरल से मिलता है लेकिन इसका एक दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जब आप अभी आगे में पढ़ाऊंगी आप लोगों को जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो देन हेड ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट but this governor of the state he is not appointed by the state government but he is appointed by the central government isiliye hamare yahan pe bahut ek debate hai jisme kaha jata hai ki governor is the agent of center in the state because he can be appointed by the center he can be removed by the center but he is the head of the state executive और सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट में स्टेट का से होना चाहिए लेकिन अभी तक किसी सरकार ने उस रिकमेंडेशन को माना नहीं है सो स्टिल द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ही कैन आल्सो बी रिमूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल के कंट्रोल में रहता है दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर्स सो लाइक मैंने आपको बताया कि इन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वॉज ऑल्सो देयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन बट द डिफरेंस बिटवीन the government of india act 1935 and the constitution of india 1950 is in the government of india act 1935 there was no concept of concurrent list concurrent list nahi thi but remember in the case of constitution of india there is also concurrent list a concurrent list bhi hai the concurrent list jo hamare seven schedule mein teen list hai union list hai state list hai and concurrent list hai 
the subject matters which are mentioned in the state list is state has exclusive power to legislate the subject matters of the union list union has exclusive power to legislate and on the subject matter of the con concurrent list they both can legislate so ek cheez aap yaad rakhiyega ki legislation mein subject matter ka clear cut categorization hai lekin isme ek problem kya hai ki on the subject matter of concurrent list they both can legislate but in the case of conflict if the conflict could not be resolved the primacy should be given to the central legislation or the union legislation तो अगर रिकनसाइल नहीं हो पाता कंफ्लिक्ट तो यूनियन लेजिस्लेशन का अपर हैंड होगा तो यहां से भी क्या समझ में आया कि यूनियन हैज अपर हैंड दो स्टोर स्टेट हैज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट अब इसमें एक इंपॉर्टेंट तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है लेकिन कंफ्लिक्ट के केस में यूनियन जो है वो सुपीरियर होगा स्टेट के कंपेरिजन में Another important thing is Article 249. इसको आगे भी आ, मैं बताऊंगी आप लोगों को इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंडर आर्टिकल टू फोर्टी नाइन राज्यसभा में पास अ रेजोल्यूशन इसको ध्यान से सुनना स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट लॉ बनाता है लेकिन टू फोर्टी नाइन क्या कहता है टू फोर्टी नाइन ये कह रहा है द पार्लियामेंट इज गोइंग टू पास नॉट पार्लियामेंट The Rajya Sabha is going to pass a resolution under Article 249 with two-thirds majority to empower Parliament to make laws over the subject matter of a state list, which is of national importance. So, national importance के किसी subject matter पे जो state list में दिया है Rajya Sabha two-third. Rajya Sabha इसमें important इसलिए है क्योंकि Rajya Sabha में states के permanent representative होते हैं according to their population. तो राज्यसभा में ने अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया बिट टू थर्ड मेजोरिटी से कि द सब्जेक्ट मैटर दो मेंशन इन द स्टेट लिस्ट मेंशन है स्टेट लिस्ट में बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट में देन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द सब्जेक्ट मैटर इज मैंशन इन द स्टेट लिस्ट द पार्लियामेंट मे लेजिस्लेट ओवर दैट सब्जेक्ट मैटर इन नेशनल इंटरेस्ट विद द permission of the rajya sabha once the uh, permission has been granted in the form of the resolution which has been passed by the rajya sabha with two third majority the parliament can legislate over the subject matter of the state legislature to ye ek aap state list to ye iska matlab kya hua ki स्टेट्स ने जो है पार्लियामेंट को पावर दी और एक और क्लॉज होता है 252 जिसमें दो या दो से अधिक स्टेट मिलके पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट मैटर पे हमारे लिए लॉ बनाओ जैसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं एक इश्यू आप लगातार देख रहे हो वाटर डिस्प्यूट को लेकर के आ रहा है इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेट्स के बीच में मारा है और आने वाला समय पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट होने वाली है इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और आप लोग भी अपने आसपास लोगों को अवेयर करो और ये हम अपने जीवन काल में इन नेक्स्ट हो सकता है अगले साल हो सकता है अगले के अगले साल और अभी भी कुछ हिस्सों में हमने इसको देखना चालू कर दिया दैट्स अ वेरी बिग क्राइसिस विच द होल ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू फेस इन द कमिंग ईयर्स तो ये वाटर क्राइसिस का मैंने एक एग्जाम्पल दिया जहाँ पे मान लो सेंटर्स स्टेट से खैर अब तो उसका ट्राइब्यूनल बन गया है जहाँ पे स्टेट्स जो है वो सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको रिजोल्व करो दैट मे बी एन एग्जाम्पल अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज पार्लियामेंट्री पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट मैंने आपको बताया था कि इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट अंडर आर्टिकल थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हैव नो सॉवरिटी स्टेट की कोई सॉवरिटी अपनी टेरिटरी पे नहीं है so article 3 of the indian constitution says that if the parliament want they may create a state they can increase the area of the state they may diminish the area of any state they can change the name of any state to wo sari cheeze hum log article 3 mein discuss kar chuke hain but on the basis of these things it is clear that in the case of states they cannot claim any kind of territorial sovereignty unse bina puche bhi unke state ke astitv ko khatam kiya ja sakta hai so that is a very important feature which indicates that the constitution of india is definitely not a federal constitution uske baad isme important aata hai unified judiciary what is the meaning of unified judiciary there is a supreme court and there is only one supreme court while i told you that in the case of american constitution there is a federal supreme court and then there are state supreme courts lekin yahan pe kya hai ek supreme court hai स्टेट्स के पास हाई कोर्ट होगी बट द हाई कोर्ट विल वर्क अंडर द सबॉर्डिनेशन ऑफ द 
supreme court that is the first thing and the second uh, second thing is in the case of appointment of the judges in high court also and for their removal there is a role of the parliament and there is a role of the central government so high court states ke paas hain lekin high court mein judges ke appointment se leke unke removal tak center ka role hota hai and there is one supreme court so there is this is the difference between the pure federal constitution and the constitution of america then comes the emergency provisions emergency provision mein kya hota hai emergency situation means obviously a situation which is different from the normal situation to ek cheez aap yaad rakhna even the pure federal country they also convert into the unitary form of the government during the emergency crisis jaise maan lo america pe ya kisi federal country pe attack ho jata hai to wahan pe state apni nahi chalayenge वॉर जो है या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो है दैट इज ऑल टुगेदर अ वेरी इमरजेंट सिचुएशन देन ऑटोमेटिकली द पावर गेट्स ट्रांसफर और द पावर्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट लेकिन इंडिया में क्या है इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजन की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एंड देर इज वन वेरी यूनिक इमरजेंसी एंड दैट इज द स्टेट इमरजेंसी सो फर्स्ट इमरजेंसी इज द नेशनल इमरजेंसी विच हैपन्स इन द केस ऑफ वॉर financial emergency again the war or there may be some other reason and the third important emergency is the state emergency which is also known in the form of article 356 356 so 356 mein kya hota hai the uh, central government may impose article 356 and subsequently it is ratified by the parliament that is altogether a different thing but obviously in declaring emergency states have no role तो नेशनल इमरजेंसी अगर लग जाती है देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाता है बट दे विल वर्क द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर विल वर्क अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट बट रिमेंबर इन द केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द पार्लियामेंट एंड द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे चलाती है ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन इमरजेंसी जो स्टेट इमरजेंसी होती है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट को और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है सो रिमेम्बर इन द केस ऑफ इमरजेंसी स्टेट है डोमेन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इंडिकेट्स दैट the constitution of india is not a pure federal constitution and the uh, the another the next important point is the residuary power ab residuary power kya hoti hai residuary power ke case mein aap ek cheez yaad rakhiyega ki there is a distribution of subject matter in three list union state and congress unhone kuch kuch subject matter likh diye but the probability of new subject matter cannot be denied jaise jab unhone samvidhan banaya tha to unhone socha tha kya ki kabhi gst bhi aa jayega पर जीएसटी आया तो ऐसा कोई नया एरिया जब आप जब आप एक्सप्लोर करते हो या सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लोर करते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन स्टेट और कॉन्ट्रेंट तीनों लिस्ट में नहीं दिया तो उसमें लॉ कौन बनाएगा तो उसमें आप याद रखिएगा द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली सेज आर्टिकल टू फोर्टी एट रेड विद आर्टिकल रेड विद एंट्री नाइनटी सेवन लिस्ट वन शेड्यूल सेवन This is also known as the residuary power of the union. So, residuary power of the union का मतलब क्या होता है? Residuary power of the union का मतलब ये होता है कि जो subject matter कहीं नहीं दिया हुआ है, जो बची हुई power है, वो आपकी union को जाएगी. तो उसपे कौन law बनाएगा? उसपे law बनाएगा parliament. So, residuary power जो है, that is not vested with the state, but that is vested with the पार्लियामेंट दैट इज वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगेन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल इन कंपेरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट तो अब ये आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर देख लिए हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में ही कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल होने की बात मानी थी लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फेडरल मतलब वैसा फेडरल नहीं है जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डेफिनेटली है स्टेट्स का कंप्लीट कंट्रोल है ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ द अदर प्रोविजन इट कैन बी क्लियरली इट इज वेरी मच क्लियर दैट द सेंटर इज मच मोर पावरफुल इन कंपेरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 
क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आपने मोटा मोटा प्रोविजन पढ़ा तो आपको लगा धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू दे हैव गिवन मोर पावर टू द स्टेट्स तो अल्टीमेटली वी विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली दैट इट वाज एस्टैब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इन द नॉर्मल सरकमस्टेंसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बट इन एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेस ऑब्वियसली अकॉर्डिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इट इज मोर टिल्टेड इन द फेवर ऑफ द central government or more tilted in the favor of the union government so we can say that this is a federal constitution but it is not as federal as the constitution of america balki in dono ke beech mein hai aur isse deny nahi kiya ja sakta ki state ke comparison mein center ke paas zyada power hai to ye jo hum logo ne discussion abhi tak kiya ye to hum logo ne mota mota features ka discussion kiya and i think at least now it is clear to all of you that what is the federal constitution what is the federation what is the unitary constitution and what is the constitution of india itni cheeze samajh mein aa gayi hai aap logo ke hmm yes ma'am samajh mein aa gaya na to simple tha isme kuch dikkat nahi hoga isme kal se hum log properly shuru karenge lekin ab isme ek next jo ab aap ab aapka aayega wo ek question hai jahan pe main aapko isko khatam karungi aur isko hum log kal discuss karenge question ye hai ki once you deal with topic 1 of your syllabus Which, which is basically dealing with the nature of the indian constitution one case is mentioned and that is the first case of your syllabus and the name of the case is keshavanand bharati case theek hai ab keshavanand bharati case mein khas baat kya hai ki aap sabko malum hai ki keshavanand bharati case ka matlab ye hua the case in which the theory of basic structure was propounded by the supreme court तो जहां पे थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उस केस को नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों मेंशन किया गया है इसको हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ कल हम लोग देखेंगे तीन और बड़े इंपॉर्टेंट केस जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ये बहुत टेक्निकल है कल जो हम आपको बताएंगे आज तो मैंने आपको सिंपल बताया तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आ सको पढ़ के आना नहीं तो कल क्लास में जरूर रहना क्योंकि कल जो तीन केसेस आप देखोगे शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह golaknath and then the case of keshavanand bharati all these four cases are very much important and they are quite technical also it's make but important cheez aur hai ki first constituent assembly which was subsequently converted into the provisional assembly or the provisional parliament 1950 mein unhone samvidhan banaya and in 1951 they have introduced first constitutional amendment act 1950 mein samvidhan banate hain 1951 में पहला संविधान संशोधन करते हैं और उस संविधान संशोधन से दे आर एडिंग टू आर्टिकल्स आर्टिकल 31 ए 31 कैपिटल ए एंड आर्टिकल 31 कैपिटल बी एंड थ्रू आर्टिकल 31 कैपिटल बी दे आर एडिंग अ न्यू शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट शेड्यूल इज नोन एज शेड्यूल 9 व्हाट शेड्यूल 9 सेज शेड्यूल 9 सेज कि वॉट एवर सब्जेक्ट मैटर्स हैव बीन पुट इन शेड्यूल नाइन दैट दे आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट यानी नाइन्थ शेड्यूल में जो मैटर चला गया उसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थर्टी टू और टू ट्वेंटी सिक्स में रिव्यू ही नहीं कर सकता है तो ये अमेंडमेंट क्यों लेके आया गया वॉट वॉज द पर्पज and how this was challenged in different supreme, uh, different uh, cases before honorable supreme court what was the approach of the judiciary and how the approach changes gradually from the case of shankari prasad to the case of keshavanand bharati we will discuss all these things tomorrow so if you have any case kyunki aaj khatam aise bhi nahi ho payega if you have any question then you may ask otherwise we are going to meet tomorrow as per our शेड्यूल तो बताओ कोई सवाल है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो और नहीं तो कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बताइए मैम मैं आए हाँ बताओ पूछो मैम मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो क्लियर हो गया लाइक सेवन स्केड्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर राइट But I'm I'm still confused about division of power. मतलब, I'm division, unable to differentiate between the two. जो है ना वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये स्टेट गवर्नमेंट होगा ये डिविजन ऑफ पावर है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है कि किस सब्जेक्ट मैटर पे ये लेजिस्लेशन बनाएंगे 
और किस पे वो बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होते मान लो तुम कि आपने स्टेट का सब्जेक्ट